हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कई बार हमारे सुनने में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम सैंपल स्पेस इवेंट ये सब आखिर हैं क्या इन्हें समझने के लिए हम इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंडर आइडेंटिकल सिचुएशन ऑल द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस बट एक्चुअल रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर केस इज नॉट नोन इन एडवांस इसका मतलब है कोई एक्सपेरिमेंट जो कि कितनी भी बार रिपीट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जा सकता है अंडर आइडेंटिकल सिचुएशन आइडेंटिकल सिचुएशन होना जरूरी है नहीं तो उसके जो रिजल्ट आएंगे उन पर इसका इफेक्ट पड़ जाएगा अगर सिचुएशन बदल दी जाएगी ऑल द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस यानी हमें पहले से पता होगा कि इनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं बट एक्चुअल रिजल्ट किसी पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है वो हमें पहले से नहीं पता होगा इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में देखने में आते हैं जैसे टॉसिंग ऑफ अ फेयर क्वाइन क्वाइन का फेयर होना जरूरी है अगर हम एक क्वाइन को एक बार टॉस करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है जो दोनों पॉसिबिलिटीज हमें एडवांस में मालूम होती हैं यानी हमें पहले से पता होता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होने वाला है या तो उसमें हेड आने वाला है या टेल आने वाला है तो हेड या टेल ये दो इसके रिजल्ट हमें मालूम है बट अभी हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड आएगा या टेल ये हमें पहले से मालूम नहीं है तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसी तरह से और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं रोलिंग ऑफ एन अनबायस्ड डाइस ड्राइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 टू फेयर कार्ड यानी अगर हम ताश के पत्तों में से कोई एक रैंडमली चूज करते हैं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा या हम एक डाइस को अगर रोल करते हैं तो उससे हमें वन से लेके सिक्स तक जो नंबर मिलेंगे उसकी पॉसिबिलिटी वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा इस तरह से ये जो सब मैंने डिस्कस किए ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आउटकम क्या होगा If we perform a random experiment, then the result obtained is known as an outcome. ये बिल्कुल सीधा सा डेफिनेशन है कि अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है तो उससे मिलने वाले रिजल्ट को हम उसका आउटकम कहेंगे इसके एग्जाम्पल्स हैं जब हम किसी क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड का आना इन टेन रिपीटेड ट्रायल्स इज एन आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट अब 10 में से हो सकता है कि आपके पास चार हेड आ जाएं बचे हुए सिक्स टेल्स हो जाएंगे तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम आउटकम कहेंगे इसी तरह से जब हम डाइस को रोल करेंगे तो कमिंग ऑफ नंबर सिक्स किसी भी एक नंबर का आ जाना अब यहां पर मैंने सिक्स नंबर ले लिया है उसको हम आउटकम कहेंगे फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट तो अब मेरे ख्याल से आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसके आउटकम के बारे में समझ में आ चुका है अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस ईच एंट्री इन अ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट तो यहां पर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम एक सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाएगा सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस की हर एक एंट्री कहलाएगी सैंपल पॉइंट अब जो हमने पहले एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उस कॉइन को टॉस करने में दो पॉसिबिलिटी होंगी या तो हेड आएगा या टेल आएगा तो इसका सैंपल स्पेस होगा एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी ये हेड्स है 
और ये टेल्स हैं तो इस तरह का जो सेट है इसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट एस इज इक्वल टू टू यहाँ सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर को हम एन एस से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर टू एलिमेंट्स हैं इसलिए एन एस इज इक्वल टू टू हो जाएगा अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें यानी कि एक सिक्के के बजाय हम दो सिक्कों को टॉस करें तो टू क्वाइंस को टॉस करने के कंडीशन में हमारे पास दोनों सिक्कों में हेड या टेल आ सकता है तो इस कारण से जो इसका सैंपल स्पेस होगा वो एस इज इक्वल टू एच 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 टी टी एच और टी टी होगा यानी दोनों सिक्के हेड दे रहे हैं पहले में एच है दूसरे में टेल है पहले में टेल है दूसरे में एच है और दोनों में टेल आ गया है तो इस तरह से जो सैंपल स्पेस बनेगा वो फोर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा और इस कारण से एन एस लिखा जा सकता है फोर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस विल बी टू रेस टू एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्वाइंस हियर तो यहाँ पर हमारे पास टू क्वाइंस थे इस कारण से हमें जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स मिले हैं टू रेस टू टू यानी कि फोर मिले हैं अगर यही थ्री क्वाइंस के लिए हम करते हैं तो थ्री क्वाइंस के लिए टू रेस टू एन की जगह पर थ्री हो जाएगा और उसमें हमें एट एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारे पास अगर दो क्वाइन है तो हम उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं उसमें टू रेस टू पावर टू यानी कि फोर एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर तो एस इज इक्वल टू जो हमें लिखना है यहाँ अंदर उसको लिखने का थोड़ा एक इजी वे मैं आपको बता रही हूँ जैसे अगर हमें फोर एलिमेंट्स लिखने हैं तो टू टाइम्स हम हेड लिख लें और टू टाइम्स टेल लिख लें उसके बाद एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल तो इस तरह से जो एलिमेंट्स आने हैं वो हमें मिल जाएंगे एच एच सेकेंड वन इज एच टी थर्ड इज टी एच एंड फोर्थ वन इज टी टी सिमिलरली जब हमारे पास थ्री क्वाइंस होंगे तो हमारे पास टू रेस टू थ्री यानी कि एट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि सैंपल स्पेस बनाएंगे और जो सैंपल स्पेस होगा उसे लिखने के लिए जो एक आसान तरीका है वो ये है कि हमारे पास टोटल एट एलिमेंट्स हैं एट में से हम फोर हेड्स लिख लेते हैं आधे कर लिए मतलब और फोर टेल देन हम दो बार हेड लिखेंगे दो बार टेल लिखेंगे और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे देन एक बार हेड एक बार टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल इस तरह से लिखने के बाद हमें सारे कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं तो थ्री टाइम्स एच देन एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी 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 ये सारे कॉम्बिनेशन हम इजिली लिख सकते हैं अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट तो सैंपल स्पेस तो हम बना ही चुके हैं तो इसमें से अगर कोई भी सबसेट अगर आता है तो वो इवेंट कहलाएगा तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अगर हमारे पास एक डाइस है जिसे हम रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा एस इज इक्वल टू वन टू सिक्स हो जाएगा क्योंकि वन से सिक्स तक कोई भी नंबर इसको रोल करने से हमें मिल सकता है नाउ हैविंग एन इवन नंबर इज अवर इवेंट इवन नंबर जो है उसके आने को हम इवेंट से डिनोट कर रहे हैं तो टू फोर सिक्स इनमें से कोई अगर नंबर आता है तो वो एक इवेंट कहलाएगी जो कि इस सैंपल स्पेस एस का सबसेट है तो इस तरह से 
हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन को इस वीडियो में समझा इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग।